你简直就是一个神经病！叔有什么话您说，您别骂人啊！骂你，哼！你要是没神经病，放着范荣这么好的姑娘，你为什么不要？我明白了，明白了。范荣啊，是一个好的外科苗子啊。没多久，他肯定要超赶过我，你知道吗？他在人品上，呃，相貌上，那都是拔尖的。多少那种优秀小伙子，包括小果，都在追求他，他全拒绝了。为什么？因为他心里有你。可你呢，三番五次怎么就折磨他？你看他现在什么样？神不守舍，躲在那个角落里，没事就在那个哭，要不就是喝酒，把自己灌醉。还到网上去搞什么招亲，差点就要嫁给一个大土豪，知道吗？你为什么这么折磨他呀？为什么？你今天必须告诉我，必须回答我。我爱上别人。爱上可以的，那你跟他讲啊，说我不爱你了，跟他断呢、啊，脚踏两只船，一直扯着他。你看他现在什么样？一个人要跑到大山里边，搞那个医疗队去。他现在我也想直言不讳的告诉他，可我没那勇气，因为我怕伤害。是吗？是。可我万万没想到，我这么做反而更深的伤害了他。那，你还爱他？我爱他，爱他。那那个人呢？那个人呢？没有了。没有？什么叫没有？分手了，分手了。有了一种痛彻心扉的感觉吧。你是场革命。革命？对，跟自己。过去的青春
，李清月。哎，黄总，有事儿吗？呃，没有，你开开这个新华发展。新华发展。嗯。看见没有，涨疯了，连续五天涨停了，哎，就叫老三呢，赶紧抛掉，立马就可以买房子了。好的，我一定会告诉他的。嗯，那也恭喜你了。还有什么事吗？啊，没事，那我先回去了。来，再见。范荣，范荣，你嚷嚷什么呀？这医院，范荣，神经病。地方啊，我每天下班都会来这儿，就站在这儿看，什么也不想。你在城里待久了，人就不接地气儿了，忘了生活本来可以这么过。有些东西还是忘了的好，比如你和我。是挺难的，但是必须忘，那样人才能轻松。有些东西是刻在心里的，抹不掉。那就把它当成一块墓碑，偶尔去悼念一下。别这么说，我心疼。我心疼的时候，你又在哪儿？你再和你的那个姐姐开心吧。不说这个，这样说不好。对不起，我的心现在已经死了，真的。也许将来有一天，我会碰上什么人，他能让我的心再活过来。不管怎么样，人总得往前走。我盼望着
。范荣，我从来觉得自己是一个聪明人，只要我肯努力，不管是什么样的坎儿，我都能趟过去。可是现在，此时此刻，我真不知道该跟你说什么，我真不知道该怎么挽回咱俩的感情。我承认，我错了。或许这是我活到现在所经受的最大的失败。其实我也一样。我们之间没有胜者，我们必须选择面对现实，然后各自疗伤，活着。我们不能再给自己一次机会吗？来不及了。我很感谢你，大老远来看我，特感动。这风景不错，你要是没事儿，就在这儿多待几天，好好疗养一下。我忽然想起小的时候，大家都说咱俩是一对儿，是小花里的赵永生和何翠姑，他们还老爱起哄。唱妹妹找歌泪花流，你看，那是苜蓿吧？大学里学过，这什么科来着叶经理，哎，还没下班呢，正好得你说两句话。咋？哟，怎么了？这人脸色不太好，生病了。没事儿，啊，不就是伺候你们这些老板伤神吗？得了，听您这话，赶明儿给弄两只中华鳖，好好补。谢了谢了，我消受不起。怎么样？这几天大盘这么好，赚了不少吧？还行吧，这不正要跟你汇报。我们中护士那哥儿几个，大曾、我哥、老咪子还有我，打算集体升仓进大护士。哟，这是真挣到钱了，恭喜啊！革命尚未成功，兄弟们都在努力。行，那这个大护士的手续呢？我让他们赶紧办。只是有一个问题，我们现在房间没这么多呀。情况我们都了解，绝不给组织添麻烦。我们这哥儿几个臭味相投。跟您说实话，倒是也出身，公猪养母猪，肥也不嫌肥，还喜欢在一块混着。您就给我们找一间大点的屋，把设备弄好就行了。行，那没问题，我亲自给您办。得，那我就谢您了，赶紧通知他们去。啊，郭总，嗯，好些天没见到你们家老三了，你知道他在哪儿干什么呢？老三，我跟他不熟啊。怎么样？你们小分队这两天在山里挺苦的吧？还行。哎，这桌椅怎么换新的了？嗨，不知道从哪儿来了一老板，带着大卡车就来了。这个老板呀、啊，找到咱们院长，说是要赞助乡村医疗建设。看着这一卡车的设备，院长可乐了。这不，找人全换了。还有这好事儿呢？不过也该换了，之前那是挺破。
还有一事儿特好玩儿，嗯，这老板啊找的咱们院长说想在咱们医院工作，院长可犯难了，可是拿人家手短呀。嗯，最后啊，院长说，要不这样吧，你就干业务副院长吧。这老板还不干，人家说呀，我是来干医务工作的，不是来当官的，我在您这儿干个清洁工就成。咱们院长说那哪行啊，可老板急了。说你要不同意啊，我就把这都拉走。你说你们城里人怎么那么逗啊？哼！嘿嘿，大老板，你怎么扫起地来了？是啊，这么俏呢？不会不会浇点水啊？哎呦，大老板，这哪是您干的活啊？啊，你别把您累着，这这这，你这城里人金贵，是吧？哎呦。是啊，您这给我们拉了那么多好东西不说，怎么着，您自个儿也答应我们了？嘿嘿，真有意思啊！你说现在，这农村人都往城里跑，这城里人呢都往乡下跑，我还真搞不明白了。哎哎哎，干什么呢？哎，凑什么热闹？散散散散！不是，兄弟啊，我看你在这扫卫生啊。我这心里真过意不去，我我看还是算了吧。哎嘿嘿，你可别反悔啊！咱俩可是说好了的。不是我这你什么呀？你踏踏实实该干嘛干嘛去，好吧？别影响我工作，走吧。走走走走走 ，OK， 拜拜，不联系。走走走走走你干嘛呀？你闹够了没有？我在工作呢。你到底想怎么样嘛？我想让你离开这儿，让我好好的把这块地扫干净喽。慢走，慢走。今儿又可以歇着了，嗯，小薇，你稍等会儿啊。嗯，下班喽。哟，二爷，晚上喝点去呗。行了，别弄得月月都翻车了，赶紧踏踏实实回家去。得嘞，二爷，拜拜了您的啊。再见，再见，走了。哎。我怎么又得说你们几句啊？啊，瞅瞅你们一个个这样，还跟活土匪似的。挺好的。咱现在下山了啊，正规军了。嗯，七十四军知道吗？嗯，咱现在是张军长的部下。明白了，长官，哥几个啊，都给我听好了啊，打明儿个起，全给我一所的美式装扮，什么大檐帽、将校靴，都给我招呼上啊。得。回家我先把我那美式鸡脯好好擦擦，贫死你们了，赶紧走吧。好，走了。来来来，快点啊！哎，慢点啊！这老鸟狗逼！我还剩着呢，撤吧，这儿不管饭啊！你那么着急回去干嘛去？你是不急，我急。我一给我介绍了一对象，让我今儿见面，据说倍儿飒。哎，我说，都什么年代了，还介绍呢？介绍怎么了？啊？介绍怎么了？条条大路通罗马，有几个像你这么死心眼的呀？啊？小薇，嗯，听你魏哥哥一句话啊，赶紧收拾东西回家啊。小心这家伙会办公室练情。得嘞，嘿，说最近你们家老太太给你炒鸵鸟蛋吃了啊，底气这么足啊，玩去。怎么着？我一定明天早上给你带俩鸵鸟蛋，大鸵鸟蛋。拜拜。哎呀，把我留下来什么事儿？说吧。坐，坐下说话，站着我看着你眼晕。公式恋情，新鲜玩意儿啊！
你想试试？我是提醒你，别上这帮家伙当了，没一个好鸟。说正事。那这账上还多少钱？算股票吗？不算。啊，大概五十万。嗯。干嘛？你要用钱啊？嗯，用点不多。这样，我留十万啊。投资。没那脑子，不会是要结婚吧？嘿，保不齐。啊，走着把灯关了，门带上啊。嗯。血压都正常啊，大爷没事儿，您放心吧。谢谢。没事儿。完了呢，我这。拿走。这地方干燥，多吃点水果好。嗯，我说拿走，听不懂啊？这吃水果啊，能补充很多种维生素，维生素 A， 维生素 B。你要不拿走，我就扔了啊。反正我都送你这，爱扔不扔。哎，姑娘，多好水果！大爷，您不知道。他这水果啊有毒、哦。范大夫，您这儿还有什么其他垃圾吗？有啊，你。苹果富含丰富的维生素 A 和维生素 B， 橘子富含丰富的维生素 C 和维生素 D， 香蕉富含丰富的维生素 E 和维生素 I。伺候着吃喝着啊，对不起。今儿看老太太那会儿，去了。怎么样？还那样，一会儿明白，一会儿糊涂的。别着急，慢慢养着啊。我儿子呢？什么你儿子？那是我儿子，这爱玩呢。瞧瞧瞧瞧，跟我还分那么清啊？哎呀，行啊你，赶紧叫小乖吃饭了，把饭都弄好了。这别闹。别闹！正好跟你说两句话。啊？什么说两句话？这饭都好了，吃吃完饭再说吧。孩子跟跟前不好说啊。什么事儿？我一个朋友啊，在广州，他跟我说他们那边有戒毒的疗养院，他条件特别好，专门有医生护士伺候着，用的都是进口药，疗效也不错啊。我知道那种地方，都私人开的。骗钱的没什么用。听我把话说完，最近这股市不错，手头上有点闲钱。别说了，怎么一说这个你就翻车呀？你别管，这不是为你好吗？我不用你为我好，你怎么这嫌烦了是吧？你嫌烦你可以走啊。
说的什么话？我要烦我早走了。这不就想把你的毛病治好吗？就想跟你有个结果，我想结婚。城里大医院来的大夫，哎，咱惹不起。这事儿呢，我也不让你为难。我呢，早给自己想好了一个差事。行，只要你不当清洁工，哎，怎么都行。你是打算去哪儿啊？我去锅炉房。我还告诉你啊，从今天开始，给给大夫打水这事儿，我全包了啊！不是不是，你说明白了吗？你哪儿那么多问题啊？你这么着，哎，我喜欢抽烟吗？啊，三哥给你钱，买两盒好烟抽去。不是，你这不是宣了一封吗？你你管呢？走吧。不是不是，哪儿那么多？不是，走吧。哦哦哦。又来了，我，我现在不干保洁了，我调动了，在锅炉房干，给您送开水。哦，你要是有那闲心啊，你就调别地儿干去，别在我眼前晃悠啊。嗨，现在找工作挺不容易的。哎，还真是，我这下岗都半年了，到现在都没找到份合适的工作。烧几天了？啊，发烧。嗯，我没发烧，我是小便失禁。哎，情况就是这么个情况，严峻、啊。那你想怎么办呀？我一点办法都没有啊！你说我们俩就这样，算怎么地？心里特没底，特不踏实。我这总觉得自个儿就跟你风筝一样啊，天上飘着，随时担心啊，嘎嘣一下线断了。这事儿吧，你也别着急，慢慢来，急不得。能不着急？这我爸都拿枪在后边堵着我结婚了，这事儿再办不妥呀，我们爷儿俩父子关系都得咔嚓断了。今儿找你唠叨这些，实在是没辙了。哎，你是。
除非觉着咱条件太好了，是吧？配不上了。对，自卑。那要这样的话，好办。怎么就好办了？心等着你。哎，每当夕阳西沉的时候，哦，这样的生活让老三感到前所未有的充实和开心。他甚至想做个普普通通的劳动者，就这么过一辈子，也挺好的。当然。他繁荣在一起，干嘛上那儿吃饭去？那儿挺贵的。哦，行，那我知道了。你跟他说，我收拾好就过去。嗯，拜拜。心吧，跟他说一帮哥们聚一下，他收拾收拾就过来。我，我们家跟我哥那孩子写作业呢，你就甭操心了。还没完呢。着什么急呀、啊？来来来，把这。又话摔一瓶，你快点。把这带上。再带这个。啊？快打。我哪会这个呀？会打两袋吗？
计的人都等着你们一块儿。二小姐来了。这是干嘛呢？赶紧走吧！我上厕所。懒驴上磨屎尿多了。上这儿干嘛来呀、啊？怎么样，美吧这地儿？倒是挺漂亮的。不是说吃饭去吗？吃饭，吃饭非得下馆子？现在都玩羊的、露天的，挺好吧你？<笑>各位各位啊，这我跟小云的事儿，大伙儿也都知道，啊，这今儿想当着大伙儿的面把我这大事儿给办了。这以前也私下里跟小云说过我的意思，但从来都没证实过。没错，你都是洗脚的时候说的事儿。没关系，老二。知错就改就是好同志。你这么着啊，你当着我们联合国的面，你好好的交代交代。行了行了行了，说正事啊，二哥，把你求婚事业说出来。哎，都说完了。哎，说说说说,说,说。哎，今儿当着大伙的面啊，正式的向小云求婚。好，好，好，好。当着大伙的面，我发誓啊，嫁给我，我一辈子待你好。我这努力工作，努力养家。好，好，好，好，好，好，好，好，好。出这么多汗呀！哎，心疼上了，哎！来，来，带上啊！
从明天起，做一个幸福的人，喂马、劈柴、周游世界。从明天起，关心粮食和蔬菜。我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人同心，告诉他们我的幸福。那幸福的闪电告诉你。我将告诉每一个人，给每一条河、每一座山谷取一个温暖的名字。陌生的，我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福。我只愿面朝大海，春暖花开。